王一博的作品为何总是如此命运多舛？心疼他的同时，也不禁感叹一句：为何受伤的总是他，还要遭受无端嘲讽？ 9月27日一早，《长空之王》紧急发声明，因为制作原因撤出国庆档，择日上映，一时间让人蒙圈了。毕竟这部作品离上映还有三天，首映礼、路演都在计划中。这让多少人不禁唏嘘，接受不了这个结果。这部作品有望冲击国庆档票房冠军的，没想到会出现这种情况，一时间网上炸开了锅。毕竟预售高达了三千万，遥遥领先了其他上映作品好几倍。这是王一博作为主演的首部大荧幕作品，顶流艺人的作品势必关注度不低，面临这个状况，自然引发大众讨论。如果单纯说是制作问题，实在是差强人意了。各种的猜疑声四起，更多的矛头都指向了王一博，甚至遭到了对家的各种嘲讽。其中不少人都开始评头论足王一博本人，为何这个顶流的作品总是遭受这种对待？《长空之王》上映之前紧急撤档，粉丝冲预售变成了笑话，堪称最虐粉的一次。《冰与火》堪称优酷加 S 加加的巨王，原本上新的作品过审经历了长达三年的历程。却开播空降，上新无望，变成了网播剧。有匪上新势力，变网播剧，魔改后的效果不尽人意。为何防爆队制作完成，没想到剧中其他的参与人员牵扯问题，上映无望。在王一博爆火后，其实手头的资源看下来应该是不差的，甚至是相当出圈的。但是顺利播出的剧却不多，特别是被看好的作品，的确是命运多舛。自此，王一博遭到了不少网友的嘲笑。为何每次都出现这种情况，还都是王一博参演的？的确有些意想不到。仔细看了一下，王一博虽然参与到了这些作品中，但是上映的过程如此坎坷，跟王一博本人的关系并不大。只能说他也很无奈，每部作品都有不同的原因，导致上映的过程艰辛。但是好在都能够播出，也是不幸中的万幸了。其实放在别人身上，这种情况不会被放大，但是到了王一博这里却不同了。因为他是顶流中存在，自带流量跟话题度，他有多少人喜欢关注，就有多少的黑粉存在。红与黑并肩同时，才会被无端的放大。很多人接着《长空之王》的撤档，对此嘲讽王一博，着实有些见缝插针的节奏。说王一博演技的，说制作不合格的，说剧中演员塌房的，说内容牵扯泄密的，等等各种讯息，一时间充斥整个网络。顶流艺人参与的作品，最直接的后果就是。任何问题的出现都会推到顶流身上。从这次的事情，我们不难看出，王一博再度背锅不说，还要遭受无端的嘲讽。只能说，如果王一博不是顶流，也许他的演员之路并不会这么坎坷，转型也许会更加顺利。同时呢，我们也不能否认一点，王一博的作品上映后势必会有一个不错的成绩。不经历风雨，怎么见证光芒万丈呢？说实话，对《长空之王》期待已久。着实看到这个消息有些意难平，看到影院退票讯息，还是有些想说，错失黄金档对于王一博而言并非坏事。也许后续定档春节档上映的话，如今的嘲讽都将变成他绽放的动力。因电影《长空之王》撤档，引发了网友热议。网上有很多种说法，但靠谱的只有这三种。在9月25日，电影《长空之王》发布了逐梦曲云端，并宣布了定档时间： 9月30日，国庆档电影。影片的导演是刘晓氏，监制韩寒，领衔主演王一博、胡军，于是特别主演周冬雨。消息公布后，在网上的热度非常高，而且开始预售，票房肯定少不了。9月27日首映礼， 2 8日直播， 2 9日全国路演，可以说前期宣传工作十分充足，所有都铺垫好了。没想到在27日首映礼这天突发情况，官方突然宣布了《长空之王》改档上映，这真是给观众当头一棒啊！票房都预售三千万了，这个时候说改档了，是不是有点说不过去了？而且没有说明具体原因，更是引发了网友们的猜测。改档消息公布后，网友是议论纷纷，但矛头都指向了主演中的王一博，因为近期关于他的传闻比较多，很多网友认为是他踩雷了，估计有瓜要爆料，因为个人原因导致了电影的改档。当然这些都是网友的猜测，其实也不难推理，电影的改档可能存在着三种可能性。第一点，在官方发布的公告中提到了一点，就是为了更好的给大家呈现制作效果，在上映前多次审核中，可能发现了在剪辑上或是一些特效上存在瑕疵，而选择了临时的调整，将电影改期。
。第二点就是因为电影内容问题，这部影片讲述的是中国王牌飞行员临危受命去执行一项艰巨的国家任务，其中应该涉及到很多军事方面的知识，而且还有会心机种在影片亮相。可能是涉及到一些机密，所以要进行调整，可能会对已经拍摄好的影片进行部分的删减，导致了影片改档。第三种可能性就是影片中的演员问题，参演的演员中可能有人爆雷了，导致影片改期，而王一博和周冬雨成为了热议中的主角。近期周冬雨刚被曝光和刘昊然的恋情传闻，多次前往刘昊然家，而且疑似同居的传闻，对此周冬雨并没有回应。而王一博也是同样有恋情传闻，和此前一直有绯闻的齐美和，网上传两人同时做核酸用一部手机，两人在四年前就传出绯闻，如今再被爆料，对此王一博也没有回应。不过话说回来，周冬雨和王一博都是单身，而且绯闻对象也是单身，就算是真的存在恋情，也不至于让电影改档，至多是会影响到票房。那改档之后就会避免演员的恋情传闻了吗？显然不会，所以因为演员问题可能不成立。有网友公布了王一博的机场视频，在27日一大早，王一博落地北京，前来参加此前定好的电影首映礼。在机场，王一博走得很快，没想到落地之后却接到了取消的通知。看来事前王一博并不知情，所以还是等官方的消息吧。预售的三千万票房已经开始退票了，不知道电影会何时再上映吧。电影《长空之王》由于题材的关系，从开机到杀青，从定档再到预售，一直都是网友热议的中心。就在观众深切盼望上映日期尽快到来的时候，《长空之王》官微的两则通知却如遥控器一般，直接将人们的心情从激动转到失落。电影《长空之王》撤出国庆档的消息一出，迅速引起了广大网友的热议。有人讨论撤档改期的原因。也有人嘲笑出品方以及演员，更有人惋惜自己的黄金假期，就这么失去了快乐源泉。其实最失落的人莫过于主演之一的王一博。按照原计划，《长空之王》会在首映前三日在北京举行首映礼。作为主演的王一博也按照计划从杭州飞到了北京。而临时接到通知的王一博，尽管依旧着低头，脚步匆匆的消失在通道尽头。但是从接机网友拍摄的照片中，还是能看出些许沮丧。很多人猜测，在《长空之王》发布撤档消息的时候，王一博在飞机上并不知情。而一下飞机，迎来的不仅有接机的粉丝，还有电影撤档的消息。相比于观众来说，王一博失落的心情只多不少。这毕竟是他作为男主的第一部电影作品，积蓄的所有力量，只想在首映当日，带给观众一份最珍贵的礼物。可事实却让所有人都失望了。尽管《长空之王》本着为了能够呈现更好的制作效果而选择改档上映，但是主演王一博为票房做出的贡献却不可忽视，打破中国影史国庆档最快破千万纪录，退出国庆档时预售破三千万，且遥遥领先其他电影。这批领跑国庆档电影的黑马突然撤档，也使得很多观众在评论中发泄着不满的情绪，甚至嘲讽演员和出品方。但是爪爪君认为这样的行为大可不必，如果不是本着对观众负责的态度，也不会在票房势头正盛的时候选择撤档。毕竟各方损失的都是真金白银，这也不是大家想看到的结果。细细回想，看似风光无限的王一博，却很少得到命运之神的照顾。从小为了街舞梦想远赴他乡，陪伴他的只有舞蹈室的镜子，总算成团出道了。又面临限韩等一系列变故。拍摄的电视剧火了，却被谣言捆绑。如今进军电影圈的王一博与优秀团队、影帝影后实力派合作，看似顺风顺水，待播作品排队上映。可上映前夕突然改期，作为当事人的他却是最后一个知晓，真想替他抱怨一句。但是换个角度去想，王一博的电影《长空之王》虽然没有如约上映，但是他创造了新的记录，他抗预售的能力和票房的号召力已经得到了证明。当然，在业内，王一博早已经得到了认可。三千万的预售足以让电影市场更加正视这个电影新人，通过主流媒体的推荐认证，也让路人注意到了演员王一博。这样的成绩虽然不能弥补电影改映的遗憾，但足以慰藉焦急等待是飞圆雷雨的观众的心。虽然一路走来坎坷不平，但王一博每一次带来的结果都令人惊喜。摩托车他是冠军，街舞他是冠军队长，电视剧他是收视的保障。虽然过程是周折的，但王一博披荆斩棘之后，总会走出绚烂之路。
。所以接下来请大家积蓄力量，相信一切都是最好的安排。等待择日上映之后，见证王一博用雷雨为自己代言